வணக்கம் கார்த்திகா சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் நான் அன்போட வரவேற்கிறேன் இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க என்னுடைய லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா வெஜ் லான்ச் மெனு த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு ரெசிபியில் நான் என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க பூண்டு குழம்பு தாளிச்ச தயிர் ரசம் கேரட் பொரியல் வத்தல் அண்ட் வாழைப்பழம் இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது வந்து ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேங்க என்னுடைய கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குது யூஸ்வலாக என் கிச்சன் வந்து எப்பவுமே கிளீனாக தான் வச்சுக்குவேன் என்னுடைய கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ பார்த்தா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நைட்டே நான் கிச்சனில் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் இன்றைக்கி நான் தோசையும் தக்காளி சட்னியும் டிஃபனுக்கு செஞ்சுருந்தேன் அதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் கையோட சின்ன சின்ன பாத்திரம்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து பால்கனியில் உள்ளடத்த வச்சுட்டு கையோட கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே தொடச்சி வச்சுட்டேன் நான் கவுண்டர் டாப் அண்ட் ஸ்டவ் எல்லாம் இப்போ சமையலுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நான் முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஷூட் அப்படின்றதுனால நான் வந்து முன்னாடியே இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேங்க யூஸ்வலாக நான் இந்த மாதிரி முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்க மாட்டேன் ஸோ பூண்டு குழம்புக்கு கேரட் பொரியலுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு குழம்புக்கு நான் நிறைய நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செய்ய போகிறேன் சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டேங்க வெயில் காலம் அப்படின்றதுனால சமையலுக்கு தேவைப்படும் தண்ணி அதனால் அந்த தண்ணியும் ஜக்கில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் சாதமும் அரிசி நல்லா கழுவிட்டு அளவாக தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஊறிட்டுருக்கட்டும் இப்போ கிச்சன் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு டிஃபன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ நம்ம வத்தல் பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வத்தல் பொறிக்கிறதுக்கு நான் கடாய் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க வத்தல பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேன் அதை ட்ரா வத் பொறிச்சு எடுத்து போடுறதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு கிண்ணமும் எடுத்து நான் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு ஒரு வத்தலாக நான் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் நிறைய நேரம் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடாயில் வந்து வெங்காயம் வதக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்குள்ளே பக்கத்தில் தக்காளி அரைஞ்சிக்குவேன் தக்காளி எடுத்து போட்டு வதக்குவேன் அதுக்குள்ளே காய்கறிகள் அரைஞ்சிக்குவேன் இந்த மாதிரி சைமல் தேனியாக தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ரொம்ப நேரம் கிச்சனில் நிற்காதபடி பார்த்துக்குவேன் பட் வெயில் காலம் அப்படின்றதுனால அண்ட் டீ உங்களுக்கு ஷூட் வேறு பண்ணுறேன் ஸோ டைம் ஜாஸ்தி எடுக்கும் இப்போ வெயில் காலத்தில் அனல் அண்ணில் ரொம்ப நேரம் அனல் செய்ய முடியாதுன்றதுனால நான் முன்னாடியே வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கட் பண்ணி டிவி பார்த்துக்கிட்டே காற்று வாங்கிக்கிட்டே நான் வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் கட் பண்ணி முன்னாடியே எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நான் ரொட்டின் ட்ரை பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் வந்து லன்ச் மெனு மாதிரி என்னென்ன சமைச்சன் மட்டும் காட்டுவேன் நான் எப்படிலாம் சமைப்பேன் என்னென்னலாம் செய்வேன் இந்த இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதும் கிடையாது செஞ்சதும் கிடையாது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் இந்த வீடியோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ண முடியும் இப்போ நான் எல்லா வத்தலும் வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஐ மீன் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் அந்த எண்ணெய் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நம்ம வந்து குழம்பு தாளிச்சிடலாம் பேன் வச்சு நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க வெயில் காலன்றதுனால காரக்குழம்பு செய்யும்போது நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நிறையா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாலாம் போட்டு தாளிச்சிட்டேன் இதோடைய டீட்டெயில்டு ரெசிபி வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு போடுறேன் கருவேப்பில்லை போட்டுட்டு பெருங்காயமும் கொஞ்சம் போட்டு தாளிச்சிடுறேன் பூண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க அப்புறம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து காரக்குழம்புக்கு போட்டுக்கோங்க வெயில் காலத்தில் உடம்புக்கு நல்லது சின்ன வெங்காயம் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன் அண்டு மசாலாஸ் இந்த குழம்புக்கு தேவையான எல்லா மசாலாஸும் போட்டு நான் நல்லா வதக்கிட்டேன் பாருங்கள் என்ன பிரிஞ்சு வருது இந்த நேரத்தில் நம்ம புளியை கரைச்சி ஊற்றிடலாம் தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணியும் ஊற்றி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இந்த சைடு எண்ணெயை வந்து நான் சின்ன கிண்ணம் காமிச்சேன் இல்லையா அதில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுலேயே நம்ம கேரட் தாளிச்சிடலாம் அந்த கடாயில் இதை சின்ன பவுலில் போட்டு நான் வத்தல் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ காற்று போகாமல் இருக்கும் க்ரிஸ்பியாக சாப்பிட்லாம் அந்த எண்ணெய் வந்து இன்னும் கொதிக்க கொதிக்க இருக்குது ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்கே கேரட்டுக்கு நான் தாளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பிலெல்லாம் போட்டு
இப்போது ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு ஃபுல் தீலை வச்சுருக்கேன் மூணு விசில் வந்தோன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பக்கத்தில் குழம்பு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருக்கு லைட்டாக ஓரங்களில் வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நமக்கு இன்னும் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு திக் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அப்போ தான் குழம்பு நல்லா ரெடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த எண்ணெய் பாருங்கள் நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு அதாவது வத்தல் பொறிச்ச எண்ணெங்க அது அதை மூடி நம்ம எங்கே வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல அதை வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நடுவில் நடுவில் சின்ன சின்ன கேப் கிடைக்கும் போது சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் எடுத்து அப்பப்போ அந்தந்த பிளேஸில் அந்தந்த பொருளை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு கிச்சன் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீனாக நீட்டாக இருக்கும் பாருங்க உப்பு மட்டும் இப்போ சமையல் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் அங்கே தான் வச்சுருப்பேன் சமைச்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் மீடியாவில் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி நான் சமைக்கும் போது கேப் கிடைக்கும் போதுலாம் இந்த மாதிரி சின்ன கிளாத் ரெண்டு மூணு கிளாத்ஸ் இதே மாதிரி ஒரே மெட்டீரியலில் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டவ் கவுண்டர் டாப் சின்ன சின்ன தண்ணி தெளிச்சிருக்கோம் தாளிக்கும் போது எண்ணெய் தெளிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து கையோட கையோட நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த வத்தல் பாக்ஸையும் இங்கே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கிச்சன் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு ஸ்டவ்வும் இப்போ நமக்கு பிஸியாக தான் இருக்குது கிடைக்கிற கேப்பில் இந்த மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேங்க பாருங்க இந்த இடம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு லெஃப்ட் சைடில் கவுண்டர் டாப் எப்போவுமே நான் சமைச்சு முடிச்சுட்டு இந்த சைடில் தான் எல்லாத்தையுமே அடிக்க வைப்பேன் அந்த லாஸ்ட்டில் அடுக்க மாட்டேன் பிகாஸ் நான் சமைச்சு முடிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் நான் வளர்க்குவேன் அங்கே தண்ணிலாம் தெரிக்க வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நான் அங்கே வைக்க மாட்டேன் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடித்த உடனே வேணால் நான் அங்கே வைப்பேன் இப்போதைக்கு நான் இங்கே தான் வச்சுக்குவேன் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ருட்டீன் ஒர்க்ஸ் போடுங்க கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஸ்டாப்பில் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறீங்க மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க டெய்லி நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் எப்படி ருட்டீன் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்றது சிம்பிளாக ஒரு சாம்பிளாக இன்றைக்கி பண்ணலாமே என்னுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபியூச்சரில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ளஸ் லன்ச் ரொட்டின் இல்லை லன்ச் டு நைட் டின்னர் ரொட்டின் இதெல்லாம் சேர்த்து நான் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்பையும் ஸ்டவ்வையும் க்ளீன் பண்ணும்போது நான் பாருங்கள் கையில் சுட்டுக்கிட்டேன் இது ஏற்கனவே சுட்டுக்கிட்டது நல்லா பெருசாக இது சின்னதாக இப்போ தான் நேற்று தான் சுட்டுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது தான் நானும் அப்படி தான் செய்வேன் நான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஷர்வின் வந்து திரும்பி மா மாம்னு வருவான் அவனை திரும்பி பார்க்கும்போது நான் டக்குன்னு சுட்டுக்குவேன் பட் இதுக்கு முன்னாடியெலாம் அந்த மாதிரி சுட்டுக்கிட்டது இல்லை குழந்தை இருக்கிறனால என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல பட் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது என்ன மாதிரி இல்லாமல் பார்த்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக செய்யுங்க நான் பேசிகிட்டு இருந்ததில் டைம் ஆகிடுச்சு நம்ம குழம்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது அந்த பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ என்ன பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்கவே செம சூப்பராக இருக்குது உப்பு காரம்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க செமையாக இருந்துச்சுங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சிங்க கருவேப்பிலை மேலே கார்னிஷ்க்கு போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் செமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுருவோம் இதே நீங்கள் கடாயில் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டு கடாயும் வளர்க்குறதுனா நீங்கள் கையோட வளைக்க எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதை நான் கீழே எடுத்து வச்சுட்டு இங்கே வந்து நான் ரசம் தாளிக்க போகிறேன் ரசம் வந்து ஏற்கனவே நான் ரெண்டு ரெசிபீஸ் என்னுடைய சேனலில் போட்டிருக்கேன் அரைத்து விட்ட ரசம் ஒன்று கரைத்து விட்ட ரசம் ஒன்று இன்றைக்கி நான் அதில் ஒரு ரசம் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ நான் இன்றைக்கி நான் அதை காட்ட போகிறது இல்லை வீடியோவில் ஃப்யூச்சரில் நான் பூண்டு ரசம் தக்காளி ரசம் மிளகு ரசம் இந்த மாதிரி ரசம்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த வித்தியாசமான ரசங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு வீடியோஸில் காட்டுறேன் இப்போ நான் நார்மல் ரசம் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ நான் அதனால் வீடியோவில் காட்டல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் ரசத்தோட லிங்கை போடுறேன் இப்போது அந்த பக்கம் நான் குக்கரில் சாதம் வெந்துட்டுருக்கேங்க முடிய போது ரசமும் தாளிச்சிட்டேன் அது கொதிக்கணும் அதுக்குள்ளே நான் இங்கே வந்து கொஞ்சோண்டு பாத்திரம் இருக்குது நான் இப்போ கையோட வளக்கி எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் வச்சுட்டு அவ்வளோதான் வேலை முடியுது என்கிட்ட எப்படி கவுண்டர் டாப்லாம் க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க இதில் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் விம்மும் தண்ணியும் கலந்து நான் ஷேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்ப்ரே பாட்டில் இது லைட்டாக ஸ்டவ்வில் நான் ஸ்டே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஸ்பான்ஜ் வச்சு வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு காட்டன் கிளாத் வச்சு நல்லா தண்ணியை போட்டு வைப் பண்ணி எடுத்துருவேங்க அப்புறம் ட்ரை கிளாத் வச்சு ட்ரை வைப் பண்ணி எடுத்துருவேன் அந்த கிளாத்தை கையோடு சும்மா ஒரு அலசி அலசி நான் எங்கள் காய போட்டு வச்சுருக்கேன் வெட் கிளாத் ஒன்று ட்ரை கிளாத்தில் பண்ணது ரெண்டுமே எங்கே வச்சுருக்கேன் சமையல் எல்லாமே ரசமும் இறக்கிட்டேன் சாதமும் நான் இறக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் கையோட வளக்கி எடுத்து பால்கனியில் கவுத்
இது வீட்லேயே செஞ்ச வத்தலுங்க வத்தல் பொறிச்சிருக்கோம் வாழைப்பழம் இதுதான் செஞ்சுருக்கோம் இது தாங்க இன்றைக்கி நான் வெஜ் லன்ச் மெனு த்ரீயில் செஞ்ச ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு இது எல்லாமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிபீஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தேட் நான் போடக்கூடிய வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் நீங்கள் ஈஸியாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம் பாய்